生化跟你一样，我一直都在转圈儿。我难道真的要被困在四月十四日这一天了吗？我投降了，我不干了！你还、啊、你还、啊、怎么着？这怎么着啊？哎，陆多，早，你怎么才来？早，不、哦，穿成这样，穿的什么呀？哎，好。哟，小清新啊啊！李路多，到我办公室来一下。你有什么事儿，今天出来说。穿成这样什么意思、啊？这是睡衣吗？知道现在几点了吗？九点半。迟到了半个小时。你要是想扣年假、扣工资都可以。那你不如直接收拾收拾东西离职吧。好。到底辞职没有啊？啊？就你那工作，又不赚钱，又没前途，你还找不着个男朋友？你说你图什么呀？啊？你工作的事情，你姐夫分分钟就给解决了，就等于辞职了啊？我都可以吗？都可以是什么意思啊？是辞职还是不辞职啊？就是辞不辞都可以吗？他这是什么态度？自从呢，我遇到了哲，我才明白了自己真正的心之所向。毫无期待，你知不知道看不到明天是什么样的感受，有多害怕？你知不知道？哎，那个，你别说话，我知道。你有权利憧憬未来，我连憧憬未来的权利都没有。你不应该哭，该哭的人是我。你一点都不惨，最惨的人是我。我怎么那么惨呢？我还不如去死了。
冷静，冷静，别动，别动。是你？你别过来。这是被老板打击报复了，还是被渣男骗了？你别过来。好，不过来，不过来，不过来。网贷破产了，该不会你得了不治之症吧？你才得了不治之症呢，都不是。那你干嘛说自己看不到明天啊？我说了，你也不会信。那你试试呗，万一我信了呢？如果我说，我一直被困在不停重复的今天，到不了明天，你会不会觉得我脑子有问题啊？会啊，当然了。哎，你认真的呀？其实啊，你就是觉得现实太残酷了，你又在逃避，但是呢，对未来又毫无希望，所以才觉得每天都是一样的，对吧？嗯。也许你说的是对的，现在发生的这一切，也许是因为我太讨厌那个霸王鹅，又不希望它存在，才产生的幻想。你觉得是不是？特别有道理，我也觉得。如果是我的话。我也觉得一天天特别没意思。今天、明天、昨天，都是一样的。今天煎的蛋和昨天一样难吃，所以说看不到明天又能怎样呢？对吧？那如果说你也像电影那样，被困在不断重复的今天，你会怎么做？我呀，那我就去嗨呀！我每天换着花样玩，每天三百六十五天我不重样。你这种超能力，别人想得还得不到呢。是啊，我应该想好把今天怎么过。对呀，你今天都没想好，想明天干嘛呀？还很远呢，所以你应该好好想想今天应该怎么做。想过吗？这个问题我还真的没想过，我得好好想想我今天怎么过。你你哥，啊啊，干嘛呀你？我怕你跳桥啊。你有什么想不开，非要跳下去啊？只有自杀啊！神经病一个。我我神经病，就人成神经病了。亲爱的多多。我跟你商量点事儿呗，借钱六千，对吧？你怎么知道的？不借。哎呦，陆多，我知道，我之前还有钱没还给你，但是我努力赚钱，一定会还给你的。你就帮我一次吧，好不好？你帮了我这次，我就有启动资金了。等我赚了钱之后，我一定付你房租，三倍房租送给你，好不好？哎呦，宝，你说有我在这儿陪你，你也不会那么寂寞，对不对？陆多。不要来，嗯，我跟你说，我是把你当真朋友，才让你在我这赖了两年啊！我可以把钱借给你，但是只有一点，我希望你答应别人的事儿，你要说到能做到，不要这样反反复复，不然你做不到的话，东西给我搬走，钱还给我，说断咱俩关系就得断，听到了吗？爱你，希望你能做到，也不要生我的气。发什么神经啊！把我教你的用我这儿了。我干嘛要坐地铁啊？电梯设计不合理，浪费的是所有人的时间。李路多，你过来。路多，今天……呃，于老师，这个忙我帮不了，然后我也有我自己的工作，我也很忙。霸王鹅肯定会很快的催稿，你抓紧时间写，事能完成吗？走吧。哎哎，好。
，今天那么多活力很强啊！喂，妈，我都跟你说了多少遍了，上班的时间不方便接电话，为什么你永远都记不住呢？我姐说的话你一遍就能记住，我说的话你就永远都记不住，对吧？而且我跟你说最后一遍，这份工作是我自己选的，是我自己喜欢的，我不需要我姐给我介绍什么工作、男朋友，而且我是一个独立的人，我不是我姐的附属品，妈。李路多，你简直令我刮目相看。以后你还要 diss 我不会怼人吗 ？Nice。路多路多，拜托拜托，江湖救急！刚才妈妈群里转发了优惠消息，知音姐。其实我知道你夹在工作和家庭之间很委屈，但是现在是上班时间，你出去处理自己的事情，这本身就不好。而且你每次让别人来处理你的工作，这不是我的义务，我可以选择不帮你的。知音姐。其实我觉得你可以跟你的婆婆和老公好好商量一下，你不仅是一个好妈妈、好儿媳，你还是一个独立、自信、自强、有魅力的女人，而且家庭和事业是可以兼顾的，这些东西不能压在你一个人身上，对不对？我觉得你回去可以跟他们好好商量一下，这样的话你也太累了。谢谢你，路多。我我还是自己去取吧。知音姐，啊，嘘，记得吃早饭，走了。哎，哥，你就帮我这一次。最后一次，好吗？亏你想得出来这种损人不利己的拒绝大法，还把我拖下水。啊，来了，坐。不用了，我今天来见你呢，就是为了正式通知李先生，我有喜欢的人。喜欢的人，就上次开跑车送你回去那个。这才是我的心之所向。走吧，拜拜。你是不知道，我刚刚看到江火火一脸懵的表情。行，不要太爽了。我都跟你说了，与其求复合被拒，不如高调宣布新恋情，让他傻眼更爽，对不对？对。谢谢你啊，陆多姐。其实，在你今天跟我说之前呢，我早就想到红红约我今天见面，是为了彻底分开我。你的出现让我更加确信了这一点，幸亏有你，不然我怎么会想用你这么酷的方式跟他 say 拜拜？你放心，以后一定会找到一个彼此喜欢的人的，加油！嗯，那我先走了，嗯，拜拜，拜拜。就是您给孩子吃的这款产品里面有桂花成分，您确定孩子对桂花不过敏吗？咋个会过敏嘞？我儿子吃啥子都不过敏。我觉得您跟您妻子打个电话确认一下，要是出了什么问题，回家可以搓衣板，那就不知道了。你咋个说话了？我像是那种怕老婆的人吗？在我们家都是我说了算。就是，我老爸想过啥子过啥子，都是他自己说的算。喂，老婆。啊。我们儿子他是不是对桂花过敏了？哎，没有，没有，没有，咋可能？没有，没有，不信你问儿子吧。妈，我老爸没带我去喂肚子，他在跟一个漂亮姐姐聊天
我都啊,我都办了這麼成功,我應該慶祝一下嗎?慶祝慶祝慶祝慶祝,有什麼好慶祝的? 你别以为我不知道你为什么故意要针对我他在说什么这个也一样你好你好那个我要一间商务套房好的女士哎不对总统套房谢谢开始最优秀的天循环闭上眼跳进无限的环喂应该来你不是想要住总统套房吗今天本姐姐就满足你你来那个就是有大金鱼的那个酒店你知
鲁托，嗯，你昨天晚上到底怎么回事？差点吓死我！那个总统套是真的吗？你该不会是为了想赶我走，故意搞这么一出的吧？昨天晚上？啊，哎，不说那些，鲁托，你看。嗯、这个房间已经被我打扫的一尘不染，厨房、卫生间都打扫非常干净。还有，我已经给你做好早饭了，全部都是你爱吃的。鲁多，我觉得你昨天教训我，教训的特别的对我改，我一定改。昨昨天，昨天。买这些，肯定刷了不少钱。你这个也是路多送的？对啊，我前阵子就喜欢这个包，但是自己没舍得买，没想到他就送给我了。那，你这个是，路多送的呀？也是他送的。嗯。哎，这个孩子最近是怎么了？怎么花钱那么大手大脚的？主人，看看我精心为您准备的早餐，怎么样？主人。这个可是我早上五点钟就出去排队为你买的蛋挞哦，这可不是一般的蛋挞哦，吃掉一口，保证你烦恼全消。我觉得这次霸王鹅一定会让我卷铺盖走人的。走人？别啊，路多，你别让我走，你好歹尝一口再让我走啊。不是，我不是说你，小兰，我是说我自己。哦，没事。大不了我辞职，找新工作，对吧？主人，你千万不要气馁，因为我离女主角的日子马上就不远了。到时候总统套房那是常有的事情。我养你，等着。主人，精心为你准备的法式鹅肝煎吐司，尝尝，特意为你准备的。呃。吃啊，继续吃啊！昨天刚爽完，今天就破产，过来怎么办呀？老天爷，再给我一次后悔的机会吧，就一次！开除我是吧？我告诉你白真相，今天不是你要开除我，是我李路多开除你。哎呦，第一错误，怎么了？让卡车碾了？昨天喝多了，渴死我了。一个行为能力健全的成年男子，喝醉酒之后应该回自己家，而不是跑到别人家来撒酒疯。我是为了躲人，女人。别动，白总，你最近水逆了吧？上次我就看你印堂发黑，担心有灾星出动，你可得保护好自己啊！我就你这么一个亲哥哥，这大概是我生命中最应该被抹掉的存在。哎，存在即合理啊！我跟你说啊，我仔细一看，这颗灾星。也就是你啊，旁边有一颗半生的光线暗淡的桃花星，一般人可能就没有办法了。但若有大师指点迷津，必能化险为夷，驱除灾星，点亮桃花星。哎，你不要咬我！只愿白总慷慨解囊，利用封建迷信获取利益属于诈骗行为。我倒是可以无偿帮你算算累积的亮晶晶的。切，白总，敢不敢跟我打个赌？早晚有一天啊，你会相信这个世界上有一些你无法理解但真实存在的神秘力量。无稽之谈，你坐下自己吃吧。在我回来之前，把这个家原封不动还给我，还有，不要动我幸福树。
，白总监，对不起，昨天都是意外，那不是出于我的本意。李路多，昨天你那么洋洋得意，今天怎么怂成这个样啊？对您造成的伤害，我十分的抱歉，我会想办法努力的弥补您的。昨天你怎么说的来着？说要开除白真相，开除白真相，直接把黎智信甩到他脸上。哎，你听说没有？那个把咱们经理逼走的神经病总监呢，被他的女员工拽着钉子狂训了一顿，那哪是拽呀、啊？我听说是揍。哎，哎，好像是他。哎，对对，就是他，就是他，女中豪杰啊。准备的怎么样，陆总姐？我还以为你不来了呢，公司群里都传疯了，简直实力圈粉。哎，我是真没想到你能这么飒，你该不会真要辞职了吧？嘘，白总监没来。没来呢。哎，问你个事儿，嗯，你跟霸王鹅从小认识啊？不认识，绝对不认识，怎么可能认识呢？对吧？那你看他眼熟吗？回忆回忆，这什么呀？这小孩挺可爱的。经过我缜密的调查，他就是霸王鹅小时候。哎，等等啊，这个小朋友由内而外散发出来让人不爽的气质，就是一看就是霸王鹅。你看，哎，有点像，真的，一模一样。哎，这这绝对不是。你看这小孩多可爱呀，笑的对吧？呃，而且你看他这大双眼皮，你看我们那霸王鹅小单眼皮不可能。而且你看这小孩那么可爱，他那个凶神恶煞的气质。等等等等，你是想说这个长得特别像霸王鹅的小朋友很可爱？哦，哦，我是想说，这不不，反正我就是觉得这小孩儿可爱，跟霸王鹅没有任何关系。我刚才跑神了，你到底是说谁可爱？且不说这个小朋友是不是白真相，从第一天起我就想到会有人起来反抗，但是我万万没想到，那个人是你。嗯，哎，露露，嗯，你这到底是英勇就义呢，还是青梅竹马小打小闹啊？露露姐，你真是女中豪杰。各位江湖兄弟，别开我玩笑了。Good job, my bro。兄弟在心中。说，看霸王鹅现在高高在上，他小时候被小朋友们欺辱、霸凌，放在地上使劲的摩擦，才会造成他现在心里的扭曲，来报复我们，还会创造机会来折磨我们。所以，我觉得我们要逃离苦海，走向。一个施暴者还被捧上了神坛。活没干完呢吧？你不该呀！工作，工作，工作。看的什么？我看一下。到我办公室来。
，白总监，对不起。你不是把我开除了吗？你来干什么？我昨天那是被逼无奈才那样说的，我跟您道歉。被逼无奈？哦。谁逼你了？我自己逼的我自己。自己逼的自己。嗯。我看你昨天说的挺爽的，是真心话吗？不是真心话，是胡说八道。我有一个秘密没有跟你说。你说。昨天那样无理对待您的，其实不是我，是另一个。你是想说你有多重人格？啊，是的，多重人格。昨天那个暴躁的我，不知道怎么就突然出现了，对您说了很多无理的话，我替他向您道歉，跟您说对不起。嗯，那不能怪你。嗯，你让他来跟我道歉吧，你出去吧。那个，我跟您说实话。说实话。嗯。很好，请坐。那个，白总监，我现在说的话是十分认真的，你一定要好好的听。其实呢，我陷入了时间循环，就是一直在四月十四日，所以，我昨天才爆发的。我想爆发了以后。那个后果怎么样也就无所谓了。可是昨天对你不礼貌之后，时间就往前走了，然后到了今天。你这么能编，其实是可以去当编剧的。不是，我真的不是故意的。昨天的那些话，我也不知道怎么就说出来了。我真的非常非常的需要这份工作，对不起。这么需要这份工作？嗯。那让我看看你的诚意吧。怎么做？这些资料今天能整理完吗？今天啊，不愿意啊，愿意愿意，嗯嗯，没问题，没问题。方案都改好了吧？差不多了，您看一下。大开眼界，给了你这么多资料，改了这么多遍，还有这么多漏洞，措辞不够精炼，情感不够真挚，重点不够突出，怎么还有错别字呢？早跟你们说了。要用五笔打字法。白总监说的及时，我一定改到你。OK。OK 不行，我要的是完美无瑕。留多。为了信用卡还款，为了房租，为了不吃土，为了那些剪掉了吊牌的衣服和包包。
只要一步一步，就能靠近爱的真相。躲不开的那个世界会怎样？是流浪，还是一样倔强。